想。你把那六千块都给那骗子了，为的是让我跟何鑫分手。你跟何鑫，我压根儿就不同意。不是因为您三天两头给他找茬惹事儿，他派出所都没法待了。没带伞可麻烦了。怎么都不接电话呀？真真是误会，我怎么误会你了？啊，你不就是想要我的手机跟钱包吗？不不不不不，不想要，不想要，压根儿就不想要。没没没没，真没。不是，大家大家坐着坐着坐着，您放了我吧，您饶了我行吗？您饶了我就这一回，我我下回再也不敢了。您饶了我，我饶了你，谁饶了我呀？啊？哎，怎么，你要干嘛呀？你不就是想要这个吗？啊，给你。啊？嗯，大大姐，我我不要。还有钱包，钱包也给你了。现在这些都是你的，都是你的，都是你的了。行了吧，都是你的了。我错了还不行吗？您这是干嘛呀？你说想要就想要，不想要就不要了是吗？你想要就要，你说想要就要，你说不想要就不要了是吗？你是个男人吗？你有意思吗？你说什么就是什么是吗？今天要是不改，我马上就报警，这个都该你，这都是你的。
，咱俩认识何鑫这么多年了，他什么时候蹦出一亲妹妹？你见过吗？别伤心了，我送你回家吧。你有什么错啊？你一声令下，我颠颠的从班上跑出来，我连班都不上，我连假都没请，撒什么谎呢？回来了，啊、哦！我我是来看叔叔的，这是这是我朋友送的有机菜。哦，进来说吧。哎，哦，那个叔叔去哪儿了？哦，他去物业送表扬信去了。哎，这个、啊、那个进。哎呀，柬埔寨好玩吗？你都知道了，是我爸告诉你的。呃、啊，没没没没没，是你弟告诉我的，这跟叔叔没关系。回来再找他算账。啊？啊，我开玩笑啊。
，呃，那个，下次再有这种说走就走的旅行，能带上我吗？这你都知道了？你别忘了，咱俩的星座配比那是满分。怎么能不准呢？我跟你说，你是，哎，不是啊，那什么，我去给你拿点吃的吧。我我我我我帮你。不是你坐，你在这坐着就行了。不，你拿得了吗？能能能能拿，你坐啊。啊叔，哎，叔，您回来了是吧？啊、哦，叔，那那，那我走了。哎，慢点啊。哟，爸。爸，你怎么了，爸？哎，你刚才不还高高兴兴的出去吗？这会儿怎么就生气了？谁欺负您了？跟我说说呀！哎呦，怎么了？你最近跟何鑫有联系吗？不是，您怎么突然问这个？你先说。没有啊！你知道我今天在物业看见谁了？谁啊？何鑫。嗯确定是他吗？我觉得不可能，他怎么可能跑物业去当总裁了呢？连声都不敢出，不是什么好人。谁呀、啊？谁呀、啊？说话！谁呀、啊？谁呀、啊？不是，薛主任，你怎么又来了？我来给你送个表。又送什么表啊？那个、那个、那个，你看，北京刑满释放人员低保。<笑>我不要这个啊！我有饭吃。你看你这个人咋这样呢？什么样啊？这这国家关心你，这是你应得的福利。我我感谢国家不就得了吗？我感谢国家，成不成？不是你，你是你,你看什么呀？有什么看的呀？不是你这个人咋什么态度啊？你说你你说这感谢的态度什么？你说我上你这儿来，我这不爬着楼梯摔一跟头？你说你这我这也是工作嘛？你得支持支持我需要，我不需要，我不要这个。一层一层爬着，我不用不着。你以后这种表别给我送来了，成吗？你这咋的了？你这是、啊、有事没事了？怎么了？出什么事了？哎，哎，薛大妈你也在呢？啊啊，有事啊？啊啊，我就给他送个表。啊，你你小心点儿。
疯了。啊，你说谁疯了？走了。嗯，慢慢走啊，徐大妈。哎，叔叔，那个我我我进去说话行吗？猪猪在吗？猪猪。猪猪，猪猪，猪，猪猪，哎，还真是你啊！猪猪，你还知道来啊？啊，我早就想来了，但是呢，一直没找到合适的机会。你从哪儿来的？啊，我从山上我。我就多余问，您从哪儿来跟我什么关系啊？是吧？是，当时是我爸让你丢了工作了。哎，怎么能那么说呢？怎么叫我让他丢了工作了？他自个儿要没毛病，他工作能丢了吗？什么都别说了，我看着你现在四肢健全、容光焕发的就成了。啊，从今往后你我互不相欠，别再来找我了。哎，别介，猪猪，哎，猪猪，猪猪，你听我解释一下行吗？不是，叔叔，你叫我跟他解释一下行吗？话没说完呢，干嘛呀？这是，没听明白吗？他说的很清楚了，从今往后你们俩没什么关系了，是吧？哎，怎么没关系？哦，叔叔，就到这儿。你给我一个机会，我我跟他解释一下。他说的非常明白，是不是？哦，叔叔，你不能这样对我，清楚是吧？不是你你你你连个让我解释的机会都，这是我家，你让我关上门成吗？啊，哎，我把门关上啊。猪猪，你能不能听我解释一句啊？你给我个机会成吗？干嘛去啊？这是？自己的事让我自己解决成吗？是，带我走，给我解释清楚了。好嘞，啊，我跟他解释清楚啊。这是随谁呢？这是，这么倔还犟。何总，哎，哎呀，我钥匙忘带了，我去拿一下。要不开我的车成吗？你的车？坐那儿。走吧。啊进去看看。啊，坐吧。你到底有多少事情瞒着我？我要说只有一件，你信吗？那你说
，你看，这是我们的全家福，我就瞒了这一件事而已。你记得吗？我之前跟你说过，我爸我妈是做小买卖的，我没骗你，他们之前确实是做小买卖的，只不过后来越做越大，做的非常大。这是十年前拍的，当年何乐初三，我高三，后来他去英国了，我考上公安大学了。但是这是我们家最后一张全家福。为什么是最后一张？我爸我妈的感情啊，早就破裂了。我爸一直有情人，但是他们为了我们，一直没离婚。后来一直崩到我上大学或者出国，他们才正式的把离婚手续办了。我当时死活要当警察，他们不同意。让我接管他们的家族企业，我一气之下跟他们闹掰了，离家出走了，出去之后就没再回来。就是因为你要当警察？不，是因为他们离婚了，我觉得这个家没了。你知道我现在为什么要翻回来找你了吧？因为我知道，只有我和你在一起的时候，我才有回家的感觉。那你也没回来找我呀？我给你打了那么多的电话，要不是我爸，知道吗？我离职的那一天，我整个人都被掏空了。我当时真的很崩溃，我万念俱灰，我觉得咱俩肯定完了，咱俩这辈子都不可能在一起了。为什么？因为你爸是一道过不去的坎儿了，我越不过去。后来我上山了，我想忘了你，忘了这一切。我以为我只要咬着牙度过了这段时间就没事了，但是我错了。我在车上，不管是砍柴做饭，还是徒步爬山，我每分钟都在想你，完全挥之不去。我不管是睡着还是醒着，我一点不夸张，每分每秒，我都在不停的思念你。我无法控制，完全挥之不去，我也不知道怎么搞的。后来有一天，我徒步一百二十公里，我走了整整一天一夜，我累坏了。到了营地的时候，我已经不知道自己姓什么了，真的。就这样，我还是没有办法停止去想念你。你说的真好，但是您还是没有来找我。这是有原因的，我告诉你，这回我不可能再打无准备之仗了，我不会像上次一样溃不成军。我下针之后，就开始了第二步计划。那你能跟我说说你的计划是什么吗？我说出来你不准笑我。你先说。我直接买了一个物业公司，接管你们花园里小区。你说什么？你买了一家物业公司？对，这是最直接的。这样我可以每天见到你，也可以保护你，顺便拿下你爸。你们家到底有多少钱啊现在是我休息时间，我怎么就不能玩了？谁同意你休息的？对，我也没工资，我也没钱，我有的就是一张卖身契，满意了吗
。这么说，你其实就是一个名副其实的富二代，对吗？我讨厌别人叫我富二代，我最讨厌这个词了。你说谁不是二代？谁是从石头缝里蹦出来的，对吗？我们都是二代，但是我们没有权利选择我们的上一代，不是吗？需要你知道的就是，我就是我，没变，就行了。你现在看不出来我们的差距吗？楚楚，我们之间真的没有什么本质的差距。一开始的时候，你只是个小警察，我也只是个小演员，但是现在呢，我还是个小演员，可是你呢？你从骑自行车变成了开豪车，可我还是开着我的 QQ。还有这个家，差距真的太大了。哇，你听我解释啊。你呀、啊，你变换一个角度思考这个问题。你看，你不要把所有的注意力还有精力放在外部的这些物质上，对吧？我以前没钱是个小警察。现如今，你说我是富二代，那么 OK， 我就是富二代。但是核心是不是还是那个核心？没错吧？啊，对不对？核心，你知道我爸怎么说的吗？以前，啊，他说核心是个小警察，没房没车。嗯，但你知道我怎么说的吗？我说那也比富二代强。因为我当时就是那么想的，可是现在呢？你知道，我这两天想了很多很多。我想，如果你跟其他女的没什么，就算你没了工作，我都不会离开你，因为我们是真心相爱。对呀、啊，那我们现在这是真心相爱吗？我没钱当小警察，你可以爱我。我现在有点钱了。你反倒不爱我了，这不合逻辑。你不是有点钱，你是太有钱了。这是锦上添花的好事儿啊，猪猪啊，啊！不是猪猪，你现在啊，猛一下翻不过这个娇娇，没关系，一点点适应。来，你摸摸我，你来，你摸摸我，你你好好看看我，我我。不行，我求你，你别逼我行吗？我一点都没变，你看看我吧。我不是逼你，你听我说，猪猪，我不管以前是小警察也好啊，现在是富二代也好，你怎么想都可以。但是我希望你明白一点，我我做这一切都是为了能让咱们俩好，知道吗？我都是为了和你在一起，就这么简单，没别的想法。你现在是不是让我退回去，卖房卖车，变成一个穷光蛋，在街上乞讨你就开心了是吗？是这意思吗？你到底要什么？这变化确实有点大。哎，我给你时间，我给你。猪猪，猪猪，猪猪，对不起，猪猪，对不起，我不该抽你这样的。猪猪，我知道你现在一下接受不了，我真的错了。猪猪，只要你高兴，我怎么样都可以，好吗？我等着你，你不必给我回复，行吗？你别害怕，都是我不好
谢谢你送我回来，以后也不用送了。你能不能别对我这么客气？我我受不了，我觉得你拒我于千里之外，我好难过。不，刚才我确实是态度不太好，我有点着急，我冲你嚷嚷来着，我给你道歉，我给你点时间。我知道你某一下接受不了，没关系，我等着。我现在到这小区来了，我天天守着你，我就跟这趴着了，我也不走。可心，我还是觉得我们之间的差距太大了，真的。猪猪，你听我说啊，我们其实一开始就有差距，但是你了解我的心。从一开始我就没有想要继承我们的家族企业，我一门心思的就想当一个警察，对吗？这是你明白的。但是你在我这儿，我觉得你就是一个小警察。可是现在你，你的变化，我都是为了咱们俩在一起，我才现在继承家族企业的。而且我现在有计划。对不起，你相信我，猪猪，你相信我。我绝对有能力说服你爸，让你爸把你嫁给我。走啊！真的，真的，你相信我好吗，猪猪？我做这一切都是为了咱们俩在一起啊。朱大妞，哎，这我不认识是不是？啊？哎，搬那谁啊？回去别瞎说话啊。Thank you. 